नमस्कार दर्शक वृंद न्यूज भिलेज में स्वागत नेपाली कांग्रेस को आसन महाधिवेशन का अहिल कांग्रेस का नेता जिला दौड़ा में तर सब महाधिवेशन छोड़े देश का समस्या संबोधन करने प्रयास करेस को महाधिवेशन हेरे राजनीति का धेरे समस्या जेलि तर मधे समस्या में कंग्रेस ने प्रमुख दल नई स्वर मिलाकर समाधान को बोली बोलि संविधान कार्यान्वयन का प्रमुख राजनीतिक दल बीच एकता और सहकार अपरिहार्य मधेशवादी दल समस्या का समाधान खोजना टोला का सुझाव हसी मजाक और उखान चुका में नई सरकार चलि रामचरण महत को आरोप मधेश समस्या प्रति सरकार पचक्क गंभीर नहत को निष्कर्ष मुगू को उच्च लेखा बस्ती में व्यापक हिमपात लमो खड़ेरी पश्चि एक्सी हिमपात होता कृषक में खुशियाली छाय खाना पकाने एलपी गैस को विकल्प में धनकुटा में वनस्पति ब्रिकेट कोयला को उत्पादन शुरू ब्रिकेट कोयला उत्पादन ने आत्मनिर्भरता को शुरूआत को संकेत प्रधरान में आयोजना होने बुढ़ा सुब्बा गोल्ड कप को अठारह संस्करण फागुन को पहले साता पुरस्कार राशि में वृद्धि करो दस टोली को सहभागिता पक्का हमी निरंतर न्यूज में छो नेपाली कांग्रेस का महामंत्री कृष्ण सिटौला ने संविधान कार्यान्वयन का प्रमुख राजनीतिक दल बीच एकता और सहकार अपरिहार्य रहता संविधान कार्यान्वयन कर सफल भे देश के राजनीतिक स्थायित्व भी पाने जिकिर कर शनिवार विराटनगर में प्रेस यूनियन मोरंग ने आयोजना पत्रकार सम्मेलन में महामंत्री सिटौला ने अभी संविधान कार्यान्वयन में बाधा अवरोध कर इसको कार्यान्वयन का ठोस मार्गचित्र सहित को राजनीतिक एकता आवश्यक रहे अर्क दल को नेतृत्व को सरकार ने संविधान कार्यान्वयन रूकंप क्षति को पुनर्निर्माण कर न सजनैतिक दल बीच सहमति रहकार सहित सरकार आवश्यक दावी महामंत्री सिटौला ने कुछ समस्या का हल संसद समाधान होने भाग मधेशवादी दल संसद समाधान खोजना आग्रह कर लोकतांत्रिक पद्धति में संसद सर्वोपरि होने भाग वार्ता और संवाद निष्कर्ष नि संसद समाधान निस्कने धारणा व्यक्त कर एक प्रश्न को जवाब में महामंत्री सिटौला ने प्रधानमंत्री ओली बोले रचन में मिठास लिया आग्रह करते सरकार ने कुरा कम काम धेरे पड़ने सुझाव पूर्व अर्थमंत्री डॉ रामचरण महत ने वर्तमान सरकार हसी मजाक उखान टुक्काम चलि आरोप लगने सरकार समस्या प्रति पचक्क गंभीर नहां को निष्कर्ष कांग्रेस संसदीय क्षेत्र में एक्ल आयोजना स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रम संबोधन करते हसी मजाक टुक्काम चले कारण सरकार ने मधेश मोर्चा ने आंदोलन ये महीना बीती सकता उन्नीर को माग में गंभीरतापूर्वक नलिक आरोप समेत लगने विषम परिस्थिति निश दिन हसी मजाक उखान टुक्का छोड़ी काम प्रति गंभीर बन वहां को सुझाव हसी मजाक करने में अलग सत्ता चलि राख्या जो लहां को जो गंभीर समस्या छो गंभीरता समस्या प्रति को वहाँ को गंभीरता छह हसी मजाक में चाहिए यो समय बिताई रहने काम कर देखने भो अनावश्यक कुरा कांग्रेस नेता महत ने बेलायत को दिवयंकर ने आपूला विश्वक उत्कृष्ट अर्थमंत्री के रूप में सम्मानित खुशी व्यक्त करते ये आपू ने मात्र न पाए संपूर्ण नेपाली ने पाए सम्मान उल्लेख कर पचिल पटक आपू पाए सम्मान प्रति टीका टिप्पणी प्रति इंकित करते राजनीति में जैसे टीका टिप्पणी होने इस स्वाभाविक रूप में लिन्न पर्ने वहां वैशाख बाहर में गई भूकंप रेस पशी को पाराकंप ने थिलखिल बनाकर तंग दिन नपाऊ मधेशी मोर्चा को आंदोलन और भारत ने नाकाबंदी ने अज थिलखिल बनाएपन अलग को सरकार इस तर्फ गंभीर न आरोप समेत लगने भो वहां भूकंप में पड़े घर बारबीन भैया अज्ञा राहत नपाई को बरू टाठा बाटा ने इसको भरपूर फायदा ली रह बोगू को उच्च लेखा बस्ती में व्यापक हिमपात लमो खड़ेरी पशि एक्सी हिमपात होता कृषक निके खुशी भैया जिला को उच्च लेखा गाविस मुगू डोल्फू पुलू मग्री 
फिना रारा खमाली सेरी श्रीकोट सेरुकोट रोवा कार्कीवाड़ा लगायत का क्षेत्र में शुक्रवार रात देखि हिमपात हो हिमपात पी हिंदे बाली जौ गहू रुवा को उब्जनी राम होने आशा में कृषक में खुशियाली छाक खडेरी का कारण बर्क बाली राम ना भोकमरी को चपेटा में पड़े कृषक अकस्मात हिमपात ने राहत दिला गदोमोगो खमाली गावि ओडा नंबर आठ का बीरसिंह बुढ़ाले बताए हिमपात संगे ते क्षेत्र में अत्याधिक जाड़ो बढ़े हिमपात भेजी मुगु किमरी डल्फू पुलू गावि में बस्ने जनजाति बस्ती का मानस जाड़ो चल को लगी सदर मुकाम गमगढ़ी रोवा मग्री गांव लगायत जुमला नेपालगंज काठमंडम पुगे का हिमपात को कारण पशु चौपाया चरण को समस्या भेपनी अज बढ़े हिमपात भे अन्नबाली सप्रने कृषक को अपेक्षा यह पटक को हिमपात कर्णाली का मोगु जुमला हुमला डोल्फा जिला में पड़े भूकंप प्रभावित सर्वसाधारण चीसो का कारण कष्टपूर्ण जीवन बिताई रह बेला सो स्पष्ट रूप में सहयोग करने बढ़ी रह सरकारी क्षेत्र राहत र सहयोग का कमी आय को गुनासो बढ़े समय में गैर सरकारी रजी क्षेत्र सक्रियता बढ़े हो काठमंड महाराजगंज स्थित एति हेल्थ साइंस एकेडमी का विद्यार्थी भूकंप अति प्रभावित सिंधुपाल चोक को सांगा चोक भीमटार का स्थानीय न्यानो कपड़ा वितरण एकेडेमी का पब्लिक हेल्थ का छठ बैच का विद्यार्थी बिंद्रावती नदी किनार को मजी बस्ती का भूकंप प्रभावित राहत स्वरूप चार सौ एकसठी थान न्यानो कपड़ा वितरण कर भूकंप का कारण पूरे क्षति पुगे उक्त बस्ती का बासिंदा सहयोग निके खुशी न्यानो संसार नामक संस्था को सहयोग में संपन्न कपड़ा वितरण कार्यक्रम उदसम भेपी राहत को महसूस अरणी को राजमाग सात किलोमीटर को दूरी में रहकर उक्त बस्ती में सरकार ने राहत र पुनर्स्थापना को कार्यक्रम नलगे में स्थानीय गुनासो कर देश में ऊर्जा संकट भईर बेला धरान का एक उद्योगपति ने धनकुचा में खाना पकाने एलपी गैस को विकल्प में वनस्पति ब्रिकेट कोईला को उत्पादन शुरू कर निजी क्षेत्र को लगानी में संचालन में लियाइ इजरायली प्रविधि को ब्रिकेट कोईला खाना पकान का साथ ही उद्योग संचालन में ऊर्जा को काम करने एलपी गैस को विकल्प में थाली को ब्रिकेट कोईला उत्पादन ने आत्मनिर्भरता को शुरूआत को संकेत देखा भारत ने अघोषित नाकाबंदी ने देश में ऊर्जा संकट भईर बेला धरान का उद्योगपति गोविंद राम अग्रवाल ने धनकुटा को तांगखुआ गावि में खाना पकाने एलपी गैस के विकल्प के रूप में प्रयोग वनस्पति ब्रिगेड कोईला को उत्पादन शुरू कर धनकुटा को तांगखुआ गावि वार्ड नंबर तीन में संचालन में लिया उद्योग दैनिक पांच हजार ब्रिगेड कोईला उत्पादन थाली सत्तर एमएम को ब्रिकेट मेसिन वनस्पति कार्ड झारपात धान को भूस को धूलो बायोमास एनर्जी में चेंज करी मेसिन को मध्यम ब्रिकेट उत्पादन थाली को संचालक गोविंद राम अग्रवाल ने जानकारी दिखेट कस्त वनस्पति वेस्ट एनर्जी उस बायोमास हम एनर्जी में चेंज करने हो सुरुआत मैं पहले फर्नेस इंडस्ट्री बाय बॉयलर है ईटा भट्टा को सुरुआत कर तर अ अघोषित इंडिया को नाका नाकाबंदी के डोमेस्टिक में इसको उपयोगिता धेरी नहीं मैं इस अलग डोमेस्टिक में यूज हो रहा इसको फायदा सब लिख पाऊं भाई हिसाब से इस मैं अलग कमर्सिल उसमें बजार में लिया खाना पकाने एलपी गैस को विकल्प के रूप में प्रयोग आयोग वनस्पति ब्रिकेट कोईला वातावरण हिसाब से अत्यंत उपयोगी होने वर्तमान ऊर्जा संकट थोड़े भेपनी पूर्ति करने उद्देश्य उत्पादन थाली को कई दिनमें बजार में लगे व्यावसायिक रूप में बिक्री वितरण कर संचालक अग्रवाल ने जानकारी कराने खाना पकाने एलपी गैस भाग ब्रिकेट कोईला वातावरण हिसाब से उच्चतम भारत इजरायल जस्ता अति विकसित मूलक में ब्रिकेट को माग बढ़े भारतीय प्राविधिक प्रणव आचार्यजी बता वहां एक घंटा में आठ सौ देखि नौ सौ समय ब्रिकेट कोईला उत्पादन कर सकने ब्रिकेट कोईला बाल् धुआ नफाने गैस को जस्तों गंध समेत नाने वाला मेटेरियल आएगा तो अच्छा मतलब ज्यादा प्रोडक्शन आएगा मेटेरियल थोड़ा गिला रहेगा तो प्रोडक्शन कम आएगा ऐसा है मेटेरियल के ऊपर में ये डिपेंड करता है घंटा में कति के उत्पादन आठ सौ नौ सौ के मकालू जड़ीबुटी प्रोडक्शन प्रणाली ने ब्रिकेट उद्योग संचालन करे स्थानीय एक सौ जना रोजगारी समेत पाया भारत ने घोषित नाकाबंदी रधेशी मोर्चा को तराई बंद का कारण खाना पकाने एलपी गैस को हाहाकार भईर बेला ब्रिकेट कोईला उत्पादन ने सर्वसाधारण कई राहत मिलने अपेक्षा स्थानीयवासी गांव में उद्योग संचालन भैप स्थानीय रोजगारी पाँच सब हर्षित बने स्थानीय डेकबहादुर लिंबू ने बताने भाई अभी मकाल जड़ीबुटी उद्योग ने चार बन चरे में ब्रिगेड 
उद्योग उत्पाद ए सुरु गरेको हुनाले यहाँको चाहिँ स्थानीय बासीहरुलाई चाहिँ अलिकति रोजगारीको अवसर पनि मिलेको छ त्यसको साथसाथै हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ अलिकति मोटर बाटोको सुविधा बिजुलीको सुविधा को साथसाथै अब यहाँको स्थानीय झारपातहरु पनि यहाँ बिक्री हुने भएकोले गर्दा चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ केही सुविधाको देशभर सरकार ने ब्रिकेट कोयला उत्पादन लाई प्रोत्साहित करे वर्तमान ऊर्जा संकट लाई कई हादसों में अपनी पूर्ति करने से किरी स्थानीय बासी को विश्वास मनी था। न्यूज़ ट्वेंटी पर टेलीविज़न के लागे धनकुटा बाटा टीवी जर्नलिस्ट संतोष काफ़ले को रिपोर्ट भूकंप बाट भत्किए को आफ्नो घर बनाउन नगरपालिकाले नक्सा पास नगरी दिदा भूकंप पीडितहरुलाई झन पीडा थपिएको छ भत्किएको घरलाई पुनः निर्माण गर्न सरकारले ढिला गरेको र आफै बनाएको नक्सा पास नहुँदा थप समस्या आएको उनीहरुको भनाई छ एक रिपोर्ट भक्तपुर जिल्लाका विश्वराम कोजुले भक्तपुर नगरपालिकाबाट घर बनाउन नक्सा पास नभएपछि ओभरसियरलाई नक्सा डिजाइन गर्न लगाई पुरानै मापदण्डहरु सार्नै घर निर्माण गरे उनले जग्गाको लालपुरजा सहकारी संस्थामा धितो राखी 10 लाख रुपैयाँ लिएर नक्सा पास नभएपछि घर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए भूकम्पले घर भत्केपछि केही समय अस्थायी टहरामा बसेका उनी त्यहाँ बस्न नसके कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् चार परिवारका कोजुलाई कोठा भाडा पनि निकै महँगो तिर्नु परेको छ उनी बाध्यताले नै नक्सा पास नभए पनि घर बनाउनु परेको गुनासो गर्छन् विशेष गर्दाखेरि आउँछ रे एक किस्ता फेरि एक तला भएपछि एक किस्ता त्यसो गरेर हाम्रो त वहाहरुको रात यो पिलर उठाउन पनि पुग्दैन त्यही भएर अब हामी त अब कति नौ महिना भइसक्यो भूकम्प आएको कति महिना बस्ने तरामा बालमा अब बालमा पनि बसे पनि अब आफैलाई घरको घर मालिक र आफैलाई कोठा चाहियो उठेर जाऊ भन्छ कहाँ बस्ने हामी त्यही भएर बाध्यता भएर मैले घर बनाएको लोन लिएर दस लाख लोन लिएर नेपाल सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने हो भने आवश्यक क्षेत्रमा व्यापार गर्न नपाउने व्यापारिक क्षेत्रमा आवश्यक प्रयोग गर्न नपाउने र घर निर्माण गर्दा चारैतर्फ एक मिटर पासे छोडेर निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ यो भक्तपुरका पुरानो बस्तीको हकमा लागू गर्न सम्भव नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नगर विकास समितिका अध्यक्ष रविन्द्र खरबुजा बताउँछन् 6-7 फिट मात्र मोहडा भएको जोडेका घरहरु अनि 5 फिटका गल्लीहरु भएको यो नगरपालिकामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने हो भने कुनै पनि घर बन्न सक्दैन पुरानो बस्तीमा समेत कम्तीमा 4 मिटरको बाटो हुनुपर्ने भन्ने छ जबकि भक्तपुरको पुरानो बस्तीमा पनि अब 4 मिटर नै हुनुपर्छ भनेर जाने हो भने नेपाल सरकार ले जारी गरेर राखेको एनएम जस्तो कि स्मारक संरक्षण एन 2013 भनेको नेपाल सरकारकै राज्यपालमा प्रकाशित भएको एन हो त्यो एन अनुसार विश्व सम्बद्ध क्षेत्रमा कस्तो किसिमको बनाउन पाइन्छ शहरी क्षेत्रमा कस्तो किसिमको बनाउन पाइन्छ र आवासीय क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र भनेर सुतासुतै कुन कुन ठाउँमा कसरी बनाउन पाइन्छ भनेको त्यतिखेरै तोकिराखेको र अहिले अब छोड्नै पर्ने भन्ने किसिमको कुरा आएपछि 10 फिट 12 फिटमा घर बनाएर मान्छेहरु बसेका छन् उनीहरूलाई काम बन्दोबस्त गर्ने विकल्प के गर्ने 8 देखि 10 फिट मोहडाको घर भएका भूकम्प पीडितहरुले आफ्नै जग्गामा घर निर्माण नहुने हो कि भन्ने अन्योलमा पनि परेका छन् उनीहरुले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने हो भने नेपाल सरकारले नयाँ ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरी सार्न समेत माग गरेका छन् यति बेला सरकारले नक्सा पनि नदिने र पुनर्निर्माणको लागि राहत पनि नदिने भएपछि भूकम्प पीडितहरु थप मारमा परेका छन् न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि भक्तपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट रामगोपाल तमखुको रिपोर्ट दोलखाको मिर्गे 9 यार्शा बासीले न्यानो कपडा राहत स्वरूप प्राप्त गरेका छन् मिर्गेका स्थानीय बासी पहल तथा जापानमा बस्दै आएका दोलखाली विनोद तमाङको सहयोगमा विदेशीले यार्शा बासीले जोड जाडोको राहत प्राप्त गरेका हुन् राहत वितरण टोलीका टोली प्रमुख अमेरिकाका समाजसेवी डाक्टर गे योङको नेतृत्वमा आएको जापानका डाक्टर इतो मिसिको र डाक्टर इतो गेन सेको टोलीले मिर्गे 9 का यार्सका बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई न्यानो कपडा बुधबार वितरण गरेका हुन् यार्सका 120 भूकम्प पीडित घर परिवारलाई दुई दुईवटा ब्ल्याङ्केट र 15 वर्ष मुनिका 145 बालबालिकालाई स्वेटर टोपी र बेबी सेट वितरण गरेका छन् सो टोलीले यार्सका गाउँका 50 वर्ष उमेर पार गरेका 65 जना वृद्ध वृद्धालाई पनि ज्याकेट वितरण गरेको छ यार्सका अधिकांश शेर्पा बसिरहेको छ यार्सका गाउँका भूकम्प पीडितलाई विदेशी व्यवसायहरूको सहयोग जुटाउन जापानमा रहेका नेपाली व्यवसायी विनोद तामाङले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए कार्यक्रममा डाक्टर ग्रे डाक्टर मिसिको डाक्टर आयामी समाजसेवी तामाङ र दोलखा प्रहरी प्रमुख प्रहरीनायक उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले न्यानो कपडा वितरण गरेका थिए राहत वितरणपछि अमेरिकी समाजसेवी डाक्टर योङले नेपालमा भूकम्पको कारण अस्थायी कटेरमा बसेका नेपालीको अवस्था नाजुक भएको थाहा भएपछि आफूलाई नेपालीहरूमा सहयोग गर्ने इच्छा लागेकोले पहिलो पल्ट यार्सामा राहत सामग्री लिएर आएको बताए उनले निकट भविष्यमा यार्सावासीको जीवनशैली पहिलेको अवस्थामा फर्काउन आफूले पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए 
विगत दुई हजार एवन्न साल देखि स्वास्थ्य को क्षेत्र में सक्रिय रहे कि मैग्दी भकिम ने किसनी अनमिता घर्ती मगर्ने गांव में जनचेतना को अभाव में घर भि सुत्केरी बनाने परंपरा जिला में पेल पटक मुक्त बनाने अभियान संचालन करते आए किसी साधन स्रोत को अभाव का बावजूद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में नमूना काम कर सफलता रही जिलाक नमूना स्वास्थ्यकर्मी का रूप में चिनी जिला में पेलपटक दुई हजार अड़सठी साल में बर्थिंग सेंटर संचालन करे तारा ने अलगसम स्थानीय स्वास्थ्य चौकीम एक सौ एघार जना महिला सकुशल प्रसूति कराने का साथ ही हजारों महिला घरम पुगे सेवा समय दिए दुई हजार एक्वन्न देखि तिरसठी सालसम मसिक भर काम करे उन्नी विगत पांच वर्ष देखि स्वास्थ्य चौकी को प्रमुख को जिम्मेवारी भी संभाल आक तीन हजार एक सौ उन्चालीस जनसंख्या रहकर भंकी का सब जस घर में पुगि सके तारा ने नौवटे वाड़ा में रहकर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका को क्षमता अभिवृद्धि करी प्रोत्साहन करने कार्य समेत करते आक उनको प्रयास कदर करते जिला स्वास्थ्य कार्यालय ने समेत पटक पटक उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी को सम्मान समेत सम्मानित कर धामी जागरी विश्वास करने समाज रूपांतरण करी धामी जागरी को सट्टा में स्वास्थ्य चौकी रस्पताल विश्वास करने वातावरण बना तारा सफल जिला स्वास्थ्य कार्यालय मैग्दे के प्रमुख डॉक्टर रोशन ने बताए काम में समृद्धि भग देखी उदाहरण हम तारा को वहाँ के संपूर्ण महिला स्वास्थ्य क्षेत्र में आपू सेवा लिख पाई भाई मैसेज एकदम रामरी प्रभाव कर सकू वहाँ के आपूला विश्वास कर सकने वातावरण बनाने भाषा इस कारण ये धेरे मानी सेवाग्राही त्या बढ़े दरबंदी को अभाव में निमित्त इंचार्ज को जिम्मेवारी में घर्ती मगर ने प्रयास जिला का अन्य गाविश समेत सिको कर डॉक्टर निपाने को भनाई जिला अस्पताल मैग्दी समेत जिला के नमूना स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में समेत उनने उनको ख्याति सुनेर भमकेली का साथ ही आसपास का गावि समेत बिरामी आने ऐसे आपूला थप जिम्मेवारी बढ़े घरती मगर ने बताए प्रत्येक वड़ा में मैं भैयासम आमा सब को मिटिंग में जाने कर मैं कसईला अर गावि को मिटिंग होना मैं ये मेरे स्वास्थ्य में गर्व जाग कराने कुछ रस्थ में आएगा छुटके होने कुछ रो आमा कौन समस्या पड़ता खेल कह जान पर्चे कुरा मैं भैयासम सब ठा मैं चाहिए भन्ने कर सबला भेटेसम मैं फोन कर कोई कोई चाहे हम निमित जांच नगर एक महीना न आने तो हम फोन करें बोला वहाँ लियाने लियाने कर हमें सेवा दिखा खेल अब सब हमें यहाँ से एकदम राम सेवा पा हमने सेवा नई धर्म हो भाई कुरा मूल मंत्र का रूप में ली सक्रिय रहते आएक तारा ने गांव में होने हर एक सावजनिक कार्यक्रम में समेत स्वास्थ्य के बारे में जानकारी कराने ऐसी स्थानीय थप उत्साहित बनने गेलिविजन का मैग्दी टीवी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतम को रिपोर्ट मोफसलक चर्चित प्रतियोगिता को रूप में परिचित बुढ़ा सुब्बा गोल्ड कप को अठारह संस्करण आगामी फागुन को पहले सत्ता शुरू होने धरान सत्रह स्थित एनफाय का जमी को खेल मैदान में होने प्रतियोगिता में एडिविजन का क्लब विभाग टीम सहित दुईवटा अंतरराष्ट्रीय टीम गरी दसवटा टीम ने सहभागिता जनाने पक्का अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण बुढ़ासभा गोल्ड कप को अठारह संस्करण आगामी फागुन आठ गति देखि पंद्रह गति समय संचालन होने आयोजक धरान फुटबल क्लब ने शनिवार धरान में पत्रकार सम्मेलन करी जानकारी दी हो दु हजार चौदह साल देखि निरंतर रूप में आयोजना करते आयोग गोल्ड कप विगत का चुनौती समेत पार करते निरंतरता दीद आयोग क्लब ने अलग मूलक विषम परिस्थिति को समेत सामना करते गोल्ड कप को अठारह संस्करण आयोजना कर लगे धरान फुटबल क्लब का अध्यक्ष किशोर राय ने जानकारी दूंभ विगत का विजेता टीम तीन लाख पचास हजार प्रदान कर इसपटक बढ़ाए चार लाख रजेता गत वर्ष एक लाख पचहत्तर हजार प्रदान कर इसपटक बढ़ाए दुई लाख पुराइए राय ने जानकारी दूंभ प्रतियोगिता में काठमंड का डिविजन क्लब सशस्त्र प्रहरी को एफएफ त्रिवर्ण आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब थ्री स्टार क्लब तस्तरी धरान फुटबल क्लब पोखरा एगार तथा भूटान बंग्लादेश भारत का शीर्ष क्लब ने सहभागिता जनाने प्रतियोगिता को अनुमानित बजेट पचास लाख रहोक जनाइक न्यूज भिलेज सकूस समय समय का हेडलाइंस पुनः एक पटक 
संविधान कार्यान्वयन का लगी प्रमुख राजनीतिक दल बीच एकता और सहकार अपरिहार्य मधेशवादी दल संसद बाद समस्या का समाधान खोजना कृष्ण चोला को सुझाव हसी मजाक रहू खांचू का मैने सरकार चलि रहमचरण महत्व आरोप मधेश समस्या प्रति सरकार पटक्क गंभीर नहत्वरिष्ठ मुगू को उच्च लेखा ले बस्ती में व्यापक हिमपात लमो खड़ेरी पे एक का हिमपात हो कृषक में खुशी आली छा खाना पकाने अल्फी गैस को विकल्प में धनकुटा में वनस्पति ब्रिकेट कोयला को उत्पादन शुरू ब्रिकेट कोयला उत्पादन ने आत्मनिर्भरता को शुरूआत संकेत रान में आयोजना होने बुढ़ासुपा गोल्ड कप को अठारह संस्करण फागुन को पहले सातावा पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दस टोली को सहभागिता पक्का न्यूज विलेज अति नई हमी प्राइम टाइम न्यूज लाझ सात बजे पुनः उपस्थित होने थप न्यूज का हम वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल डट टीवी हेन होगा साथ ही हमी फेसबुक ट्विटर यूट्यूब में फलो कर सकूल अदा दिन हमी निरंतर न्यूज में छमस्ते